সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টিভিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন তালিকা খাতায় আপনাদের সঙ্গে রয়েছে মেজি মাহমুদ এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিনই অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আলোচনা করব তেল গ্যাস অনুসন্ধান দ্রুত কিভাবে আর এই প্রসঙ্গে আলোচনা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর বদরুল ইমাম এবং বাপেক্সের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুর্তজা আহমেদ ফারুক চিষ্টি দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি তালিকাতে অনুষ্ঠানে আমাদের আলোচনার বিষয় তেল গ্যাস অনুসন্ধান দ্রুত কিভাবে শুরুতেই ডক্টর বদরুল ইমাম আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব কথা ছিল এমনটা যে ভারত এবং মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্র সীমা আমাদের বিরোধ যেটি রয়েছে সেটি নিষ্পত্তির পর আমাদের তেল গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম সমুদ্র বক্ষে আরো দ্রুত হবে জোরালো হবে তো সেই জোরালো অনুসন্ধান কি আমরা করতে পেরেছি না আসলে এই এটা এক্সপেকটেশন ছিল সত্যি কারণ তার আগে দুই হাজার বারো সনের আগে আমরা যেটা লক্ষ্য করেছিলাম যে বাংলাদেশ যখনই সমুদ্রে অনুসন্ধান কাজে গেছে কোনো না কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে যেমন মিয়ানমারের সাথে একটা গণ্ডগোল ছিল এক পর্যায়ে বোধ এটা মানে ধরেন তাদের মিলিটারি ইনভলভমেন্ট প্রায় ঘটে যাচ্ছিল এরকম খবরও পাওয়া গেছে এদিকে ভারতের দিকেও সীমানা সুনির্দিষ্ট ছিল না বলে সেখানেও একটা ডিসপিউট ছিল সুতরাং ওটা ছিল মেন প্রবলেম কিন্তু বারো সনের পরে তো এই প্রবলেম আর ছিল থাকলো না এবং আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম যে এখানে একটা খুবই জোরদার এক্সপ্লোরেশন প্রোগ্রাম চলবে এখানে বাংলাদেশের গ্যাস সংকট যে পর্যায়ে গেছে এখন যদি জোরদার এক্সপ্লোরেশন না হয় তাহলে এটা সমাধান করা যাবে না আমাদের প্রসপেক্ট ল্যান্ডে সীমিত এখন কিন্তু সাগরটা খুবই একটা ভালো জায়গা যেটা ওপেন আপ হতে পারত আপনি যদি তুলনামূলকভাবে দেখেন মিয়ানমারের দিকে তারা কিন্তু বারো সনের পরে অনেক অনেক এক্সপ্লোরেশন করেছে এবং সেখানে অনেকগুলো বিদেশি কোম্পানি কাজ করছে এবং তার ফল হিসাবে তারা বেশ কয়েকটা গ্যাস ফিল আবিষ্কার করেছে একটা গ্যাস ফিল আমাদের বর্ডারের কাছাকাছি সুতরাং এটাই অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটু আপসেট করে যে মানে ধরেন আমরা একটা ভালো সম্ভাবনাকে কাজে লাগালাম না এখন পর্যন্ত বারো সনের পরে যখন আমরা সমুদ্রটা ইয়ে করলাম নিষ্কণ্টকভাবে পেলাম তখন কিন্তু বীজা উৎসব আমরা কম করি না এবং সেই বীজা উৎসবটার থেকে যদি এটা বাস্তবায়নের দিকে যেত এই উৎসবটা যে তেল জ্ঞান সরুসন্ধানের মধ্যে কিছু সম্পদ আহরণ হয় তাহলেই সেটা সার্থক লাভ করতো কিন্তু এটা জাস্ট পলিটিক্যাল রেটোরিক বা দেশের একটা আড়ম্বরার এর একটা অংশ হিসাবে থাকলে এখন পর্যন্ত কার্যকর কিছু করা হয়নি আচ্ছা মর্তুজ আহমেদ আপনার কাছ থেকে জানতে চাই মানে শুরুটা আমরা কেন করতে পারলাম না বা জোরালোভাবে কেন আমরা অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছি না বাধা কোথায় এখানে অনুসন্ধান করার জন্য যে বিষয়টা দরকার অফসরে সেখানে তো অফসরে যে মাটির নিচে কি তথ্য সেটা আমাকে জানতে হবে ওখানে ভূগঠন কেমন আছে আমাকে জানতে হবে সে জানার জন্য আমাদের সাইজমিক সার্ভে করতে হবে সেই সাইজমিক সার্ভেটা যেমন ইতিপূর্ব সেভাবে হয়নি অর্থাৎ দু হাজার সালের আগে যখন মেরি টাইম বারুমারি রিজলভ হয় নাই তার আগেও কিন্তু একাধিকবার পেট্রোবানা থেকে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল কিন্তু সরকারের সিদ্ধান্তের অভাবে সেটা কিন্তু কার্যকরী হয় নাই দু হাজার সালে পরে এটা আশা করা গেছিলো যে আপনার এখন সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নেবে এবং এখানে সার্ভে হবে এবং সার্ভেটা বিদেশে কিছু কোম্পানি আছে তারা করে এটি মাল্টি ক্লায়েন্ট সার্ভে বলে তাদের কষ্টে কিন্তু সার্ভেটা করে দেয় করে দেওয়ার ফ্রি অফ কস্ট আমাদের গভর্নমেন্টকে তারা বা পেট্রো বাংলাকে তারা তথ্য প্রোভাইড করবে এবং পিএসসিতে পরবর্তী পর্যায়ে আমরা যখন আবেদন করা হবে বা তাদের প্রপোজাল যখন চাওয়া হবে সেই সময়ে তারা তাদের কাছে পিএসসিতে যে সমস্ত বিদেশি কোম্পানি অংশগ্রহণ করবে তাদের কাছে সেই ডাটাগুলো তারা বিক্রি করবে কিন্তু এখানে আমাদের কিন্তু কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইনভলভমেন্ট নাই এবং এটা খুব একটা বেশি কোম্পানি যে আছে তা কিন্তু না হাতে গোনা চার পাঁচটা কোম্পানি এই কাজগুলো করে এই কাজটা করার জন্য ইনিশিয়েটিভ পেট্রোবানা থেকে দুবার নিয়েছে সমস্ত ফর্মালিটিস যে সমস্ত করা দরকার ইউএ আরএফপি করে এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল প্রথমবার রিটেন্ডারের জন্য বলা হয় দ্বিতীয়বার কিন্তু এখনও কোনো সেখান থেকে সিদ্ধান্ত আসেনি যে কারণে আজকে দু হাজার সালে মায়ানমারের সাথে যে মেরিটাইম বাউন্ডারি রিজল্ট এবং দু সালে জুলাই মাসে ভারতের সাথে রিজল্ট হওয়ার পরেও আজকে দু হাজার জুলাই আগস্ট মাস আমাদের কিন্তু এই সেক্টরে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না এটা খুবই আনফর্চুনেট যে এটা আমাদের অয়েল অ্যান্ড গ্যাস এক্সপ্লোরেশনের জন্য অবসরে ভীষণভাবে প্রয়োজন যেটা বদুল ভাই বললেন এবং আমাদের দেশে যে গ্যাস সংকট আছে সেটা নিরসনের জন্য কিন্তু আমাদের এটা প্রয়োজন ভবিষ্যতে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য কিন্তু এটা ভীষণভাবে প্রয়োজন কিন্তু বারবার টেন্ডার করেও বা বারবার কেন আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি কোনো এক অজানা কারণে সেই কারণটি জানবো তা আবারও আমাদের আলোচনায় ফিরে আসছে আমাদের আলোচনার বিষয় তেল গ্যাস অনুসন্ধান দ্রুত কীভাবে বদ্রুল ইমাম আপনার কাছ থেকে জানতে চাই এই যে একটু আগে শুনছিলাম যে বারবার টেন্
না কারণটা তো আপনার যে রিপোর্টটা আপনারা দেখালেন এখানে সেলফ এক্সপ্লেইন বিষয় এটা সকলেই এখন জানেন আমরা ধরেন যখন বারো সনের পরে এই সমুদ্রের পক্ষে অনুসন্ধানের বিষয়টা আসলো সরকারের কাছে পেট্রোবাংলা যে ফারুক উনি যেরকম বললেন যে একটা যথার্থই একটা মাল্টি ক্লায়েন্ট সার্ভে করে একটা মানে ডেটা বেস তৈরি করতে চেয়েছিল এটার কারণ হচ্ছে আপনি যখন টেন্ডারিং করবেন আপনি যখন ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিদেরকে ইনভাইট করবেন তার আগে যদি আপনি একটা নিজস্ব সার্ভে করে যদি আপনি ডেটা বেসটা থাকে আপনার কাছে তখন আপনি নেগোসিয়েট করতে পারেন খুব ভালোভাবে অথবা কোম্পানি তখন ওই বেসিক যে ফান্ডামেন্টাল যে প্রাথমিক যে রিপোর্টটা তার উপর বেসিস করে ইন্টারেস্টেড হয়ে চলে আসতে পারে তো সেই সার্ভেটা করতে কেন এতক্ষণ লাগলো বা এখন হলো না পাঁচ বছরেও এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার এবং আমার মনে হয় এটা একটা তেল গ্যাস সেক্টরের কার্যক্রমে বিরাট ব্যর্থতা এবং সবচেয়ে অবাক কাণ্ড যে ধরেন একটা গোষ্ঠী বা একটা মহল যদি পুরো সেক্টরটাকে জিম্মি করে রাখে এইভাবে তাহলে তো এটা মানে সরকারের কর্তৃত্বটা কোথায় তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে আপনার টেন্ডারিং করার পরে বড় বড় কোম্পানি যারা খুব ফেমাস যারা এক বছরের মাধ্যমে মধ্যে এটা সুন্দরভাবে করে রিপোর্টটা জমা দিতে পারত এবং সেই রিপোর্টের বেসে টেন্ডারিং করা যেত বাংলাদেশ তরফ থেকে সেইটা যখন কোম্পানিকে ঠিক করা হলো বাই এ বিশেষজ্ঞ কমিটি যেখানে ইউনিভার্সিটির টিচার মানে বিশেষজ্ঞ ছিলেন পেট্রোবাংলা বিশেষজ্ঞ ছিলেন এই রকম একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি দিয়ে যখন একটা কোম্পানিকে যাচাই করা হলো বাছাই করা হলো সেটা শুধু বাকি ছিল একটা একটা ফর্মালিটি যে এটা মিনিস্ট্রিতে যাবে মিনিস্ট্রি থেকে প্রাইম মিনিস্টারের অফিসে অ্যাপ্রুভালের জন্য যাবে এবং এটা সেই মতো কাজ হবে কিন্তু দেখা গেল এটা ওইখানে আটকে গেল আটকে গেল যে কেন এইটার কোনো সদুত্তর বহুদিন পর্যন্ত কিন্তু আমরা পাইনি পরবর্তীতে যখন এখন যেমন ধরেন মন্ত্রী মহোদয় যেটা বললেন বা আপনার অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা বললেন যে আমরা জানতে পেরেছি যে একটা মহল তারা সম্ভবত এটা চাচ্ছে না বিকজ তাদের এই চুজ এন্ড কোম্পানি না এটা এই কারণে পুরো জিনিসটা আটকে আছে যে কারণে আমি বলছি যে এটা খুবই দুঃখজনক যে একটা গোষ্ঠী বা একটা মহল পুরো গ্যাস সেক্টরটাকে কিভাবে জিম্মি করে রাখতে পারে দিস ইজ ভেরি আনফর্চুনেট এটা মোটেই কাম্য না এখান থেকে বার হয়ে আসা উচিত আচ্ছা আমরা জরিপ জাহাজের প্রসঙ্গে আসি একটি জরিপ জাহাজ কেনা হবে এরকম একটি কথা আমরা শুনছি মোর্তজা আহমেদ আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো জরিপ জাহাজ নিয়ে আমাদের মন্ত্রীও খুব বেশি আশাবাদী নন তার বক্তব্য সেটি খুবই স্পষ্ট তো পেট্রো বাংলা কার পরিকল্পনায় কার সিদ্ধান্তে এই জরিপ জাহাজ কিনছে এটা জরিম জাহাজ কেনার বিষয়টা প্রথমে আসে আসলে একটা ব্লু ইকোনমি সেল হয়েছে আপনি জানেন পেট্রোমালা বিল্ডিংয়ে এই অফিসটা ব্লু ইকোনমির বিভিন্ন কাজে সহায়তা করার জন্য তাদের বিভিন্ন রিসার্চ করতে হবে আমাদের যে অবসরে বা সমুদ্রে যে বিভিন্ন সম্পদ আছে সেই সম্পদগুলোকে কীভাবে আরোহণ করা যায় সেখান থেকে আমরা কীভাবে অর্থনৈতিক বেনিফিট পেতে পারি সেটাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু মূলত এই জরিপ জাহাজের কেনার বিষয়টা আসে পরবর্তী পর্যায়ে সেটা আসে যে পেট্রো বাংলা বা বাপেক্স বাপেক্স তো সাইজনিক সার্ভে করে থাকে কিন্তু তারা অফসরে কোনো সাইজনিক সার্ভে নিজেরা করেনি তা সেটা তারা নিজেদের যাতে ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় কার্যক্ষমতা এবং এই অফসর ভেসেল দিয়ে করতে পারে সে কারণে এই রিসার্চ এবং সাইজমিক এই দুটাকে মিলে পেট্রো বাংলা বা বাপেক্সের বা গ্যাস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড যেটা আছে তার অর্থায়নে অর্থায়নে এটা কেনার জন্য একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং বেশ কিছুদিন ধরেই এটার পরিকল্পনা বিভিন্ন কোম্পানির থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে পেট্রোবাংলা একটা টেন্ডারও করেছে আবার বাপেক স্থিতির মধ্যে একটা টেন্ডারও করেছে সেখানে আছে যে কনসালটেন্ট নিয়োগ করবে এবং কয়েকটি কোম্পানিতে এটা আর পি ওয়াই করে একটা জার্মান কোম্পানি আছে তারা এটা করবে সেই বিষয়ে মোটামুটিভাবে একটা পর্যায়ে এসেছে এবং সেখানে দেখা গেলো যে কনসালটেন্সি করে তারপরে তারা যে রিপোর্টটা দিবে তার উপর ভিত্তি করে আপনার কাজটা করা হবে আচ্ছা জার্মান কোম্পানির কথা বলছেন মানে এই জরিপ জাহাজটি অপারেট করবে কারা অপারেট তো নিঃসন্দেহে সেটা বাংলাদেশ করবে সেখানে বাপেক্সে তো সেই সক্ষমতা নাই সেখানে বাংলাদেশ নেভি আছে সেখানে বাংলাদেশ নেভির সমন্বয়ে এই বিষয়টা করা ফলে সব কিছু মিলে হচ্ছে এখানে একটা সময়ে কিন্তু চলে যাচ্ছে কবে জরিপ জানা জাহাজ কেনা হবে তারপরে এটার দক্ষতা বৃদ্ধি হবে কাজ শিখতে হবে থাকবে তারপরে তো এই জিনিসগুলো আপনার সেখানে সার্ভে চালাবেন বিষয়টা কিন্তু অনেক ঝরে যাচ্ছে বিষয়টা কিন্তু যে আমাদের যেখানে প্রয়োজন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন বারবার আমরা দ্রুত এই অবসরে যে তেল গ্যাস অনুসন্ধান সেটা কার্যক্রম করা বা এখান থেকে যে আমাদের অন্যান্য সম্পদ আছে সেটা আহরণ করা সে পুরা জিনিসটাই কিন্তু পিছিয়ে যাচ্ছে এবং এটা সরকারকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে যাতে পিছিয়ে না যায় দ্রুত যাতে করা যায় এবং এটা যেটা ইতিমধ্যে প্রফেসর তামিম সাহেব বলেছেন একটু আগে দেখালেন যে উনি যথার্থই বলেছেন 
আসলে এটা একটা কেন হচ্ছে কি হচ্ছে এটা বোঝাভম্ব না কারণ একটা অফশোর জাহাজ কিনে সেটা দক্ষতা বৃদ্ধি করে তারপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একত্রে নেভি বাপেক জিএসবি তো মৎস্য উন্নয়ন সংস্থা অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলা সবাই মিলে একটা ডেপুটেড লোকজন দিয়ে সমস্ত করা এটা আসলে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ফলে এখানে অনেক সময় নষ্ট হবে ফলে এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে এসে দ্রুত আমরা চাই যে যাতে অবসরের আমাদের যে তেল গ্যাস আহরণ আহরণ করার জন্য যে আমাদের সার্ভে করা দরকার টুরিস্ট সার্ভিস সার্ভে সেটা দ্রুত করা দরকার এবং সেটা দ্রুত সার্ভে রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে সেখানে যাতে পিএসসির মাধ্যমে তেল গ্যাস কোম্পানিকে নিয়োগ দেওয়া যায় সেই বিষয়ে আমাদের দ্রুত সিদ্ধান্ত মতজ আহমেদ ফারুক এবং বদরুল ইমাম আমরা আলোচনায় ফিরবো তবে তার একটি বিরতি নিতে হচ্ছে আমাদেরকে দর্শক আপনারা দেখছেন তাহলে খাতা আমরা আলোচনায় ফিরছি ছোট্ট একটি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন দর্শক আপনারা দেখছেন তাদের কথা আমরা আবারও ফিরছি আলোচনা ডক্টর বদরুল ইমাম বিরতির আগে মর্তুজ আহমেদ ফারুক যেমনটা বলছিলেন যে জরিপ জাহাজ দিয়ে অনুসন্ধান কার্যক্রম করে তারপরে আমাদের গ্যাস আসলে উত্তোলন করে দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ বিষয় সেক্ষেত্রে এখনই যদি কোনো কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে আমরা হয়তো সার্ভেটা খুব দ্রুত করতে পারবো কিন্তু আরেকটি প্রসঙ্গ রয়েছে যে গ্যাসের দাম আমাদের দেশে খুব কম সে কারণে অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশি প্রতিষ্ঠান আগ্রহী হয় না আসলে কি তাই কিনা হ্যাঁ এইটার কিছুটা সত্য তো আছে মানে যেমন ধরেন মিয়ানমার যে গ্যাসে যে দামে বিদেশি কোম্পানির সাথে গ্যাসের চুক্তিটা করে তার থেকে আমাদের এখানে কিছুটা কম কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে যে যদি আমরা এটা ধরি যে না কম বলেই আমরা চুক্তিটা করলাম না তাহলে তার বদলে আমরা কি করলাম তার বদলে আমরা গ্যাস অনুসন্ধান না করে এলএনজি চুক্তি করলাম এলএনজিটা হচ্ছে ভেরি কস্টলি ফুয়েল আপনার গ্যাস যেখানে আপনি আমাদের দেশের গ্যাস করলে তিন ডলার মানে এখন পর্যন্ত তিন ডলার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বিদেশি কোম্পানির কাছ থেকে পার ইউনিট বিদেশি কোম্পানির কাছ থেকে যদি নেই আমরা সেইটার বদলে আপনি যদি এলএনজি আনেন তাহলে এলএনজি এই মুহূর্তে তেলের দাম পৃথিবীতে কম বলেও এটা আট নয় ডলারে আসবে কিন্তু যখন তেলের দামটা বেড়ে যাবে এটা ইনভ্যারিয়েবলি বাড়বেই কারণ দু বছর পাঁচ বছরের মাথায় এটা আবার ইট উইল কাম ব্যাক টু ইটস অরিজিনাল পজিশন তখন আপনার এটা বারো তেরো ডলারও হয়ে যাবে সুতরাং ওই সময় যদি আপনি লার্জ স্কেল এলএনজির প্রোগ্রাম করেন তাহলে আপনার ইকোনমিকের ইকোনমির উপর অনেক প্রেশার পড়বে এবং যেটা হবে এখন যে বাংলাদেশ যেটা প্ল্যান করছে যে আগামী বছর পাঁচশো মিলিয়ন পাঁচশো ঘন ফুট প্রতিদিন নিয়ে আসবে এলএনজি থেকে গ্যাস সেটা ধরেন নিয়ে এসে এই যে বর্তমান ক্রাইসিসটাকে ঠেকা দেওয়া যায় এটা কিন্তু যৌক্তিক আমি মনে করি যেহেতু এখন কিছু নাই এখন যে ক্রাইসিসটা আসছে এটাকে ঠেকা দেওয়ার জন্য এলএনজি আনা যায় এর পরের বছর এটাকে এক হাজারে পৌঁছানো যাবে এবং তার পরের বছর বাংলাদেশ যেটা প্ল্যান করছে ইন দ্য লং রান দু হাজার তিরিশ দু হাজার চল্লিশ এই পর্যন্ত সময়ব্যাপী তাদের যে প্রজেকশান তাতে করে দেশীয় গ্যাসের চেয়ে বেশি এলএনজি তারা প্রজেকশান করছে তো এখন কথা হলো যে এই পরিমাণ তিন হাজার চার হাজার ঘন ফুট গ্যাস যদি এলএনজি থেকে আপনি আনেন ওই দামে তাহলে এটা একটা ইকোনমিক শখ হবে এই ইকোনমিক শখটা বাংলাদেশ কিভাবে সামলাবে অর্থাৎ মানে এর বাবদে যে আপনার যে বিদ্যুৎটা আপনি করবেন সেই বিদ্যুতের যে দাম হবে বা ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি দেবেন সেই ইন্ডাস্ট্রির প্রোডাক্টগুলো ডেফিনেটলি দাম বাড়াবে তো এই দামে কি আপনি চলতে পারবেন কি হয় সুতরাং ইকোনমির উপর এর যে ইম্প্যাক্ট সেইটা আমার মনে হয় না কোনো ইকোনমিস্ট এটাকে ক্যালকুলেট করে বাংলাদেশ সরকারকে কোনো উপদেশ দিয়েছেন যে যেটা দিলে ডেফিনেটলি আমি মনে করি যে এত বেশি পরিমাণ এলএনজি নির্ভরতা আমাদের করাটা করা যেত না বা করা উচিত না আমাদের মানে সমুদ্র পক্ষে বা আমাদের সমুদ্র সীমার মধ্যে কি পরিমাণে তেল কিংবা গ্যাস রয়েছে এটার কি আনুমানিক কোনো সংখ্যা কি জানা গেছে কি না বা কোনো এটা নিয়ে তো জরিপ হয়েছে যেমন ইউনাইটেড সমগ্র বাংলাদেশে একটা মানে পাওয়া যাবে আরো থার্টি টু টিসি আগামী ত্রিশ বছরে তো সেইটা যদি আপনি অর্ধেকও ধরেন তাহলে ফিফটিন টিসিএফ ইস কোয়াইট এ লট অফ গ্যাস আপনি বছরে এক টিসিএফ করে এখন ব্যবহার করি আমরা পনেরো টিসিএফ যদি গ্যাস আমরা বার করতে পারি সেটা আমি বলবো এটা যথেষ্ট পনেরো বছরের যোগান দেওয়া যাবে কিন্তু এখন সেটা ধরেন এটা একটা মানে গ্যাস ওয়ার কিন্তু এটা এটা যখন আপনি কাজ করা শুরু করবেন তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে কতটা গ্যাস আছে আমরা যে তত্ত্বগুলো পাচ্ছি মায়ানমারের কাছ থেকে সেটা দেখা যাচ্ছে যে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলটা 
ভালো রকমের গ্যাস রিচ পশ্চিমে হয়তো অতটা রিচ না কিন্তু মিয়ানমার যে যে লেটেস্ট যে গ্যাস ফিল্ডগুলো ডিসকভার করেছে এইগুলার কন্টিনিউয়েশন বাংলাদেশে থাকবেই ভূতাত্ত্বিকভাবে গঠন এবং তার যে কাঠামো সেটা ওই বর্ডার তো কিছু না জিওলজিক্যালি এটা ভূতাত্ত্বিকভাবে এটা কিছু না সুতরাং ওই বিষয়গুলো আমাদের এখানেও থাকবে এবং সেখানে বড় গ্যাস ফিল্ড আবিষ্কার করা ভেরি করে ব্লক টু ব্লক ভেরি করে যে তাদের এবং এটা নেগোসিয়েশনের সময় এটা ঠিক হয় যে আপনার কত পার্সেন্ট বাংলাদেশের থাকবে আর কত পার্সেন্ট সেই দেশে থাকবে অনেক সময় ফিফটি ফিফটি থাকে অনেক সময় সিক্সটি ফর্টি থাকে এটা ডিপেন্ড করে ওই যে ব্লকটা বা যে এলাকায় তারা কাজ করবে সেইটার প্রসপেক্টিভিটি কেমন আছে সেই ধরনের উপর ভিত্তি করে কিন্তু সেই নেগোসিয়েশনটা হয় যে কত পার্সেন্ট তারা প্রোডাকশনের তারা পাবে আর কত পার্সেন্টের মালিকে না আমাদের হবে একইভাবে ল্যান্ডে যখন করা হয় একইভাবে ল্যান্ডেও কিন্তু একই সিস্টেমে করা হয় এবং সেখানে প্রোডাকশনের পরে বা ডিসকভারি পরে যখন প্রোডাকশন হয় সেই প্রোডাকশনে কিন্তু কুতুবেছে কিন্তু সেটা উত্তোলন করা সম্ভব হয়নি যে ইকোনমিক ছিল না কিন্তু সেখানে কিন্তু তাহলে এই যে এই যে উনিশটা যে ফিল্ডের যে এক্সপ্রেশন যে কস্ট সেটা কিন্তু বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট কিন্তু এখানে বিয়ার করতে হয়নি সেটা এখানে যে সমস্ত বিদেশি কোম্পানি ছিল সম্পূর্ণ তারা এখানে যেহেতু ডিসকভারি করতে পারেনি অথবা ডিসকভারি করে সেটাকে প্রোডাকশনে আনতে পারেনি সেই কারণে কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ আচ্ছা সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ডটি তো আমরা আবার ব্যবহার করতে পারি এরকম একটি কথা আমরা শুনেছি যে এল এনজি টার্মিনালের জন্য কি সেটি ব্যবহার করা যেতে পারে কিনা এল এনজির জন্য মানে পুরোটাই অন্যভাবে ব্যবহার করার জন্য কিন্তু সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ডে আর গ্যাস নাই ওটা শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা আমরা যে সম্প্রতি বারো নম্বর ব্লকের একটি কথা শুনেছি সেখানে হচ্ছে যে পেস্কো দায়ু একটি সাউথ কোরিয়ান কোম্পানি তারা আমাদের সেখানে অনুসন্ধান চালাবে বলে চুক্তি করেছে কোম্পানিটি মিয়ানমারও কাজ করেছে আর কিন্তু অভিযোগ রয়েছে তাদেরকে মানে বিশেষ আইনে এই দেয়া হয়েছে এই বিষয়টি কি ব্যাখ্যা করা যায় কিনা বিশেষ আইন বলতে হ্যাঁ বিশেষ আইনে তো এখন অনেক কিছুই দেওয়া হচ্ছে বিদ্যুৎ কেন্দ্র অনেক মানে কোনো ধরনের প্রতিযোগিতা ছাড়াই এটা এটা অ্যাকচুয়ালি নর্ম থেকে একটা ডেভিয়েশন এটা উচিত ছিল না কারণ যেটা করতে পারতো যে ওপেন টেন্ডারে গিয়ে এই দেউকেও কোয়ালিফাইড দেখায় আনতে পারতো কারণ দেউই যে আনকোয়ালিফাইড তা না দেউই তার এক্সপিরিয়েন্স আছে বঙ্গোপসাগরে মিয়ানমারের সাইডে সে আবিষ্কার করেছে আপনি বলছিলেন যে মিয়ানমারের সমুদ্র পৃষ্ঠের যে ভূপ্রকৃতি গঠন এবং আমাদের গঠন একই রকম একই রকম সুতরাং তারা তাদের এই এই গঠনের উপরে এই এই এলাকার জিওলজির উপর তাদের যথেষ্ট নলেজ বেস আছে ডেটা বেস আছে যেহেতু তারা মিয়ানমারে কাজ করেছে এবং সাকসেসফুললি আবিষ্কার করেছে সুতরাং দেউ কোম্পানিকে বারো নম্বর ব্লক দেওয়াটা যে খারাপ হয়েছে তা আমি মনে করি না কিন্তু কথা হচ্ছে যে যে এই যে যেভাবে দেওয়া হলো এটা একটা খারাপ দৃষ্টান্ত হলো যে এখন ওকে দেওয়া হয়েছে সুতরাং আরেকটা কোম্পানিকে হয়তো অত কোয়ালিফাইড না আরেকটা ব্লক দিয়ে দেওয়া যাওয়ার একটা যুক্তি থাকতে পারে কিন্তু এখানে একটা কম্পিটিটিভ বিডিং করে যদি দুই কোম্পানি কি দেওয়া হতো দেখি দেওয়া হয় দেখাতে পারতো যে হ্যাঁ আমার তো ক্যাপেবিলিটি আছে আমি আবিষ্কার করেছি সুতরাং হি প্রবাবলি ইজ দ্য মানে বেস্ট ওয়ান সেইভাবে দেউকে দেওয়া উচিত ছিল তো এখন এখন যে চুক্তিটা করা হচ্ছে সেই চুক্তির ধারাসমূহ এরকমই হওয়া উচিত যাতে কার্যকরভাবে একটি জোরালো অ্যাক্টিভিটি আমরা দেখে অনেক চুক্তি হয় কিন্তু বিদেশি কোম্পানিগুলো বসে থাকে বছরের পর বছর চুক্তি নিয়ে কাজ করে না এরকম হলে এটা কার্যকর হবে আচ্ছা মতো যেমন ফারুক বিরতির পর ফিরে এসে আপনার বক্তব্য আমরা শুনবো এই প্রসঙ্গে দর্শক আপনারা দেখছেন তালিকাতে আমরা বিরতিতে যাচ্ছি এরপর ফিরছি
দর্শক আপনারা দেখছেন তাহলে কথা আমরা আবার ফিট চালু আছে না মতো যে আপনি প্রতিযোগিতার আগে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি আপনি টেন্ডার কিংবা প্রতিযোগিতা ছাড়া একটি কোম্পানিকে আসলে কোন ধরনের ব্লক দিয়ে দাও না বিষয়টা বদল ভাই যথার্থই বলেছেন তবে একটা বিষয় আমি অ্যাড করব উনি যেটা বলেছেন গুরুত্ব দিয়েছেন যে কম্পিটিটিভ বিডিং এর ক্ষেত্রে হ্যাঁ এটার জন্য কিন্তু পেটামোলা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল দু হাজার আট সালে দু হাজার বারো সালে পরবর্তী উপর দিয়ে তেরো চোদ্দ দু করেছে কিন্তু আমরা সেরকম আসনের উপর সাড়া পাইনি কেন সাড়া পাইনি একটাই কারণ যে আমাদের সে সমুদ্রের মধ্যে কি ধরনের সম্পদ আছে বা ভূগঠন কি আছে তেল গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না সেটা কিন্তু আমরা সার্ভে করে নেই তো একটা বিদেশি কোম্পানি আসবে কেন তাকে তো জানতে হবে এই এখানে গেলে আমাদের কিছু এখানে ভূগঠন আছে এরপরে ড্রিল করার পরে পাবে কি পাবে না সেটা তো রিক্স থাকবেই কিন্তু সেই ভূগঠন আছে কি না সেটা তো তাকে জানতে হবে সেটা যেমন আমরা যেমন জানি না তেমন বিদেশি কোম্পানি যে তাদেরকে আমরা ডাটা বিক্রি করে তারা যে জানবে সেটা কিন্তু নাই এই কারণেই কিন্তু এই কম্পিটিটিভ বিডিং করার পরও দু হাজার সালে বিশাল আকারে এটা করা হয়েছিল কিন্তু পার্টিসিপেশন খুব কম ছিল দু হাজার বারো তো কিন্তু একই অবস্থা আমরা যখন বিদেশি কোম্পানিকে কাজ করতে দেখি সমুদ্র পক্ষে তখন কেন আমরা বাপেক্সের কোনো টিমকে তাদের সাথে দেখি না এখানে বাপেক্সের টিমকে মানে এটা চুক্তির মধ্যেই তাদেরকে রেখে দিলেই এটা রাখা মানে তাদেরকে দেখা যাবে এখন যেটা আছে যে ক্যারিয়ার ইন্টারেস্ট হিসেবে টেন পার্সেন্ট বা পেক্সের পার্টিসিপেশন ক্যারিয়ার ইন্টারেস্টে কি স্লিপিং পার্টনার তাদের যদি ডিসকভারি এবং প্রোডাকশনে আসে তখন বা পেক্সের টেন পার্সেন্ট যে অর্থ দিয়ে তার মালিকানা সেখানে সে পাবে সেটা সে বেনিফিট টাকা পাবে কিন্তু বাপেক্সের জন্য দরকার তাকে অবসরে কাজ করার কিন্তু সেই সুযোগ এখন পর্যন্ত কিন্তু তাদেরকে দেওয়া হয় না ডক্টর বদল আপনার কাছে জানতে চাই কেন চুক্তিতে এই বিষয়টি রাখা হয় না যে বাপেক্স কাজ করবে বিদেশি কোম্পানি এটা আসলে রাখা খুবই জরুরি কারণ আপনি দেখেন এই যে মিয়ানমারের কথা যদি আমরা ধরি মিয়ানমার কিন্তু ওই যে বললাম বারো সালের পরে বহু অনেকগুলো ওখানে আট দশটা অয়েল কোম্পানি বিদেশি অয়েল কোম্পানি কাজ করছে অস্ট্রেলিয়ান ইউরোপিয়ান আমেরিকান তাদের ওইখানে কিন্তু একটা ম্যান্ডেটরি যে কোনো মানে বিদেশি কোম্পানি যখন চুক্তি সই করবে তো ওই চুক্তিতে থার্টি পার্সেন্ট শেয়ার লোকাল একটা কোম্পানিকে অপারেটিভ ইয়ের মধ্যে ইনভলভ থাকতে হবে তো এর ফলে হয় কি আপনার টেকনোলজি ট্রান্সফারটা খুব ভালোভাবে হয় এবং এটা বিনা খরচে হয় আমাদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আমরা পাঠাচ্ছি না বাট আমরা ইনবিল্ড এই কাজের মধ্যে এই চুক্তির মধ্যে এটা হয়ে যাচ্ছে তো এটা আমরা এখন সব সময় বলে আসছি যে বাপেক্সকে আরও শক্তিশালী করা আরও নলেজেবল করার জন্য যেমন দরকার দেশীয় কোম্পানি হিসাবে এবং গড়ে তোলার জন্য বাপেক্স কিন্তু খুব একটা মোক্ষম অর্গানাইজেশন এটার যে প্রকৃতি এখানে ইয়াং জিওলজিস্ট এই যে ধরেন উনি ছিলেন যে এম ডি এবং ইজ এ ইয়াং ম্যান তো এই যে এই সুযোগটা আমাদের চুক্তির মধ্যে যদি মায়ানমারকে আমরা ফলো করতাম যে না থার্টি পার্সেন্ট ইয়ে দিয়ে আমাদের বাপেক্সকে এর সাথে ইনভলভ করতে হবে তাহলে ধরেন গত দশ বছরে এই এই কাজ কার্যক্রমে বাপেক্স এখন আরও অনেক শক্তিশালী আমরা আশা করবো যে ভবিষ্যতে যে চুক্তিগুলো হবে দাবি রাখতে চাই যে এটা যেন করা হয় অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর বদরুল ইমাম অসংখ্য ধন্যবাদ মর্তু জামেদ ফারুক চিস্তি আপনাকেও দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের তালিকাতে এরপর বিটিভির সংবাদের পর দেখবেন ইংরেজি সংবাদ লাঞ্চ আওয়ার দেখার আমন্ত্রণ রইল সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্ট